ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் சூப்பர் மாம் இன்றைக்கி நாம் ஒரு ஈஸியான ஈவினிங் ஸ்நாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம ஒரு முக்கா கப் சுகர் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டும் போட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கோதுமையை வந்து ஒரு பவுலில் ஜல்லட வச்சு ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது அதே மாதிரி அந்த சுகர் பவுட்ரையும் வந்து ஜல்லடையில் ஜலிச்சுக்கலாம் இது கூட ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா இது ஆப்ஷனல் நீங்கள் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பின்ன ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது கூட இப்போ கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பட்டர் வேண்டாம் அப்படின்னா கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வெஜிடபிள் ஆயில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து சப்பாத்தி பிசைகிற மாதிரி இந்த மாவை வந்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வேணும்னா இதுக்கு வந்து ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ வந்து உங்கள் மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா கோல்ட் வாட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இப்போது கொஞ்சம் கீ வந்து அது மேலே தடவிட்டு அதை வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வந்து ரெஸ்ட் பண்ண வச்சுருங்க இப்போது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு வாங்க நம்ம மாவு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி இந்த மாவை தேய்ச்சிக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் கெட்டியாக தேய்க்கணும் ரொம்ப மெலிசாக தேய்க்கக்கூடாது பாருங்கள் இந்த திக்னஸ்க்கு வந்து இருக்கணும் இப்போது இங்கே ஒன்றும் கூட தேய்ச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்க அந்த திக்னஸ் இருக்கணும் இப்போது இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு விருப்பமான ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று சர்க்கிள் இல்லை ஸ்கொயர் இல்லைனா டைமண்ட் ஏதாவது ஒரு ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் நீங்க எந்த ஷேப் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊத்திருங்க ஸோ எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற கோதுமை பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணும்போ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்க இல்லை அப்படின்னா வந்து மேலெல்லாம் நல்லா வெந்துடும் உள்ள வந்து வேகாம ஆயிரும் அதனால மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணாதீங்க நார்மல் ஃப்ரையே பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து இது ஆறுனதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிரும் ஸோ நார்மல் ஃப்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது பாருங்கள் நம்மளோட கோதுமை பிஸ்கெட் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்